贾世泰对唐四海的话并不惊讶，开口道：“唐管家，你说的事情，夫人已经猜到了，所以才让你到雍和宫面谈。你时间上转得过来吗？”“转得过来。”唐四海忙道，“少爷行事低调惯了，不让我去机场接他，我只需在老宅等着他便可。老宅离雍和宫很近，时间充沛，那就好。”贾世泰便道。那就一小时后在雍和宫见吧。唐四海毕恭毕敬道：“属下遵命。”贾世泰挂了电话，便想那夫人汇报道：“夫人，唐管家说，少爷晚上要去老宅。”中年妇人微微一怔，一双带着细细眼角纹的绝美眼眸里，稍稍泛起雾气。旋即，他忍住泪光，欣慰不已的笑道：“臣儿离开那里这么多年。”也该回去看一看了。只是我这个当妈的，离开他二十年，却还是不能与他见面。这中年妇人便是叶晨的妈妈，传奇的华人商业家安城西。过去二十年里，除了安城西的心腹之外，没人知道他还活在这个世界上。就连与他至亲的叶晨，以及所有安家人，都无一人知道他一直活着。那贾师太监他情绪有些伤感，便连忙宽慰道：“夫人，您这么多年，虽然不曾与少爷见面，但也一直为了少爷殚精竭虑。等将来时机成熟，您与少爷见面，阐明一切，少爷一定不会怪您的。”安城西苦笑一声，喃喃道：“长英走后，我一直盼着为他报仇，按着晨儿御风画龙，可我不曾想。”我与长英苦心经营的一切，竟险些将陈儿推入万劫不复的深渊。时至今日，我也不知道我与长英当年的努力，以及我这二十年所做的一切，究竟是对还是错。贾世泰表情坚定不移地说道：“夫人，请恕属下多嘴。少爷过去这二十年里，生活虽然多舛，且有诸多不如意。”但常英少爷一生高瞻远瞩，运筹帷幄，他的决定必然经过深思熟虑。纵使这其中确实出了些许超出他预料的变故，但常英少爷当年的决定，也一定是对您、对少爷最好的办法。安城西轻轻点了点头，笃定道：“你说的对，常英当年不惜牺牲自己来保全我与陈儿，用他自己来为陈儿搭桥铺路。”陈儿一定不会辜负他的期望。说罢，安城西有些失神地望着窗外，二十年前的种种，如幻灯片一般，在他的大脑之中飞速闪过。此时，飞机已经滑行至燕京机场远机位边上的封闭机库，机库大门在飞机距离机库仅有百余米的距离时，缓缓向着左右两侧打开。此时的机库中。还停着三架同样型号的私人飞机，以及几辆不起眼的红旗 H 9轿车。一众身穿机务工作服的工作人员早已在此等候多时。原本，安城西是要在这里完成换机，然后再掉头南下飞赴金陵的。但因为叶晨忽然改变航程来了燕京，于是他下了飞机之后，便直接上了其中一辆红旗轿车。随后，车队立刻从机库驶出，从耀客通道离开机场，直奔雍和宫而去。雍和宫历史悠久，是燕京香火最旺的寺庙，而安城西在这里有一个专属的四合院。他让唐四海到雍和宫见他，指的便是这处宅院。古人说：“小隐于野，大隐于市。”谁又能想到，安城西在燕京的住所？竟在市中心客流量最大的寺庙之中。当安城西抵达宅院时，唐四海已经提前到了。此刻的他正在四合院的中堂大厅等候，见安城西与那贾师太一起进来，他慌忙迎到门口，恭敬地说道：“夫人，孙姐。”安城西微微点了点头，指着大厅的椅子，对他说道：“坐吧，四海。”唐四海躬身道：“谢谢夫人。”安城西摆摆手，坐在了中厅的正位。
，戴着一顶帽子的贾师太便站在他的身边。虽然贾师太还戴着帽子，但唐四海依旧看得出，他已经剃光了头发，惊骇不已地问道：“孙姐，您这是？”贾师太微微一笑，将帽子随手摘下，开口道：“我今日在十万大山客串了一把师太。”唐四海忙问。孙姐，您见到少爷了？少爷对您还有印象吗？可千万别让少爷起了疑心啊！贾师太摇头道：“放心，我没与少爷直接见面。”那就好。唐四海点了点头，又恭敬地问安城西道：“对了，夫人，您已经很久没回燕京了。以前只要是少爷在的地方，您绝不会去。今日为何与少爷前后脚来燕京？”安城西淡淡道：“我让孙姐在十万大山拦住了陈儿，原想来燕京中转一下，再去金陵办点事情，但没想到陈儿忽然变了航线，要来燕京，我便临时改变了计划。”唐四海有些惊喜地问道：“夫人，您有没有看到少爷现在的样子？”“没。”安城西摇了摇头，道：“我与陈儿最近时，不过只有两里地的距离。”可他现在实力不俗，我甚至没敢远远的看他一眼。唐四海忙问：“夫人，您还不打算与少爷见面吗？”安城西神色凝重，语气坚定地说道：“眼下还不是时候。吴飞燕前段时间两次要将安家灭门，必然是已经在怀疑我还没有死，想以此来试探我到底是不是还活着。如果我还活着。”就以此来逼我现身。如果不是两次都有陈儿机缘巧合暗中相助，我恐怕早就葬不下去了。这两次我都挺了过来，眼下说什么也不能过于冲动。唐四海问夫人：“少爷忽然改变主意来燕京，而且还要去老宅，会不会是已经察觉到了什么？”安城西摇头道：“应该不会。”我推测陈儿眼下大概率是有些迷茫，所以想来燕京去老宅找些指引。唐四海问道：“夫人，那您这次留在燕京有什么打算？”安城西道：“我没什么打算，只是有件东西给你。你在陈儿到燕京之前，帮我放回叶家老宅。明天一早我就去金陵了。”说着。安城西向那贾师太微微点头示意，贾师太立刻从手提包里取出一本石六开的老式相册，并将相册递给了唐四海。唐四海拿到相册，不敢直接翻开，而是询问安城西：“夫人是要我将这本相册放回老宅？”对，安城西点点头，感叹道：“二十年了，一些尘封的往事。”是时候逐步让陈儿知晓了。另外，我的新频道历史印记馆已上线，欢迎观看订阅。